Gen nedir? DNA nedir? Zeka yeni bulundu. Obezite yeni bulundu. Çok yemeseniz de kilo almanızı sağlıyor. Uzun boyluluk yeni bulundu. Bunun gibi haberlere medyada sıklıkla rastlıyoruz. Peki ama nedir bu gen? Ülkemizde de yayınlanan gen kitabının polisler ödüllü yazarı, kanser üzerine yaptığı çalışmalarıyla tanınan doktor ve bilim insanı Siddhartha Mukherjee genin tanımını şöyle yapıyor. So, you know, a full description um, really merits longer than we have. Uh, in brief, the gene is a unit of hereditary information. Um, that sounds rather abstract, let me put it in, very concrete, in a very concrete way. It is the unit of information that you transmit to your children. Um, I call it a unit because it's indivisible. You can't break it up into smaller parts. It is transmitted whole, generally speaking, although it can acquire, it can be swapped around with other with its sister genes, etc. But really it's transmitted whole to your to your children. And it determines some aspect of your children's physiology or appearance or fate or future. Doktor Mukarjin'in de belirttiği gibi bu oldukça soyut bir tanım. Daha somut bir tanım ise Dublin Üniversitesi'nde genetik profesörü olan Ifa Maklisa tarafından şu şekilde ifade ediliyor. But one definition of a gene that works very well, an operational definition, is that a gene is a piece of DNA, so it's a bit of the DNA that makes a protein. So that's one way we can think of a gene. Bu tanım ise bizi DNA moleküline götürüyor. Ancak konuya sistematik ve bilimsel bir yaklaşım getirerek kalıtımın yasalarını ortaya koyan kişi Avusturyalı bir papaz olan Gregor Mendel. 1800'lü yılların ortalarında bezelyeler üzerinde sabırla ve yılmaksızın yaptığı çalışmalarının sonuçları zamanın çok ilerisinde olduğundan kimsenin ilgisini çekmemiş. Tam 30 yıl sonra Mendel yeniden keşfedilmiş ve çalışmalarının değeri anlaşılmış. Mendel bugün genetik biliminin kurucusu olarak anılmakta. Ancak Mendel DNA molekülünün varlığından haberdar değildi. 1800'lerin sonları ve 1900'lerin başlarında yapılan bilimsel araştırmalarla kalıtım bilgisinin nesilden nesile aktarılmasının DNA molekülüyle gerçekleştiği anlaşıldı. DNA'nın yapısı ise Mendel'den yaklaşık 100 yıl sonra 1953 yılında Amerikalı James Watson ve İngiliz Francis Crick tarafından ortaya kondu. Bu buluş modern moleküler biyoloji biliminin doğmasına neden olan gelişmelerin de başlangıcı oldu. Dioxyribonükleik asit sözcüklerinin baş harflerinden oluşan DNA molekülü omurga işlevi gören bir fosfat grup ile dioxyriboz adında bir şeker ve dört tane nitrojen bazın farklı dizilimlerinden oluşan ikili sarmal yapıda uzun, ipliksi bir molekül. Nitrojen bazların adları adenin, timin, guanin ve sitosin. Molekülü oluşturan iki ipliksi dizi mevcut. Bu ipliksi yapı üzerindeki fosfat, şeker ve nitrojen baz birbirlerine kovalent bağ ile bağlı ve bu dizilime nükleotit adı veriliyor. Nükleotitler alt alta sıralanarak uzun bir iplik oluşturabiliyorlar. DNA molekülünde bu iplikten iki tane var ve bu iki iplik saç örgüsü gibi birbirlerine sarılarak çift sarmal yapıyı oluşturuyor. İki ipliği bir arada tutan şey ise nitrojen bazlar arasında oluşan hidrojen bağı. Ancak hidrojen bağı nükleot elemanlarını yani fosfat, şeker ve nitrojen bazı bir arada tutan kovalent bağa göre 10 kat daha zayıf. Bağlar arasındaki bu güç farkı DNA molekülünü oluşturan ipliklerin gerektiğinde bir fermuarın açılması gibi birbirlerinden ayrılmasına mümkün kılıyor. Bu özellik ise DNA molekülünün kopyalanabilmesi ve genetik kodun okunabilmesi için çok önemli. İkili sarmal yapıda nitrojen bazlar karşı karşıya geliyorlar ve bu karşı karşıya geliş rastgele değil. Adenin her zaman timin ile Guanin ise her zaman sitosin ile bağ oluşturuyor. Böylece DNA molekülünün bir zincirin dizilimini bildiğinizde diğer zincirin yapısını da anlamış oluyorsunuz. Pratikte örneğin herhangi bir geni gösterirken sarmalı oluşturan zincirlerden sadece birinin diziliminin yazılması yeterli oluyor. 
bilgisayar kodunun sıfır ve birlerden, Morse kodunun ise uzun ve kısa çizgilerden oluşması gibi DNA molekülündeki iptiksi yapı boyunca sıralanan dört farklı baz değişik kombinasyonlarda dizilerek bir şifre oluşturabiliyor. Bu şifre bir organizmanın insan, balina, bakteri ya da ağaç olabilmesi için gerekli tüm bilgi ve talimatları içinde barındırıyor. DNA molekülü çok ama çok uzun zincirler meydana getirebiliyor. Örneğin insan hücrelerinde bulunan 24 farklı tip kromozomdan en uzun olan bir nolu kromozomu oluşturan DNA molekülünde tam 246 milyon baz çifti mevcut. Düşünün üst üste dizili tam 246 milyon nükleotitten oluşan üzerinde 1961 tane gen bulunduran çift sarmal yapıda tek bir molekül. Bazı istisnalar hariç olmak üzere vücudumuzdaki her hücrenin çekirdeğinde kromozom denilen bir yapıda organize olmuş 23 çift uzun ipliksi DNA molekülü mevcut. Bir hücredeki tüm DNA moleküllerini açıp uç uca eklediğimizde yaklaşık 2 metre uzunluğa sahip oluyor. Ancak DNA histon denilen tespit taneciği gibi proteinlerin üzerine sarılıyor ve bir yumak oluşturuyor. Bu yumaklarda birbirleri üzerine sarılıp sıkışarak süper yumakları, süper yumaklarda kromozomları oluşturuyor ve sonuçta kromozomların tamamı hücre çekirdeğine sığabiliyor. Aynı uzunluktaki iki ipliğin makaraya sarılı olanının serbest durumda olanından daha az yer tutması gibi düşünülebilir. Vücudumuzda hemen hemen her hücrede bulunan 23 çift kromozomun bir setindeki DNA moleküllerinde toplamda 3 milyar bas çifti bulunuyor. Bu gerçekten çok büyük bir sayı. Söylerken bir defa da 3 milyar diye ağzımızdan çıkıveriyor ancak bırakın 3 milyara kadar saymayı saniyede bir harf olmak üzere 3 milyar harfi aralıksız okumaya kalkışsanız ömrünüzün 95 yılını bu iş için ayırmanız gerekiyor. Yani kendi genetik şifremizi okumaya ömrümüz yetmez. 3 milyar harfi okunabilecek makul büyüklükteki bir yazı karakteriyle hiç boşluk bırakmadan kağıda bastığınızda önlü arkalı 262 bin sayfa tutuyor. TED konuşmacısı Ricardo Sabatini bu konuyu ilginç bir şekilde anlatıyor. Well, the code comes out to be a fairly simple alphabet, four letters A, T, C and G. And to build a human You need three billion of them. Three billion. How many are three billion? Well, we don't really make any sense as a number, right? So I was thinking how to ex I could explain myself better about how big and enormous is this code. But there is a, I mean, I'm going to have some help. And the best person that is going to help me to introduce you the code is actually the first man in the sequence, Dr. Craig Venter. So welcome on stage, Dr. Craig Venter. Not the man in his flesh, but for the first time in history, this is the genome of a specific human printed page by page, letter by letter. 262,000 pages of information, 450 kilograms shipped from United States to Canada, only thanks to Bruno Bodin on stage, Lulu.com, a startup that did everything. It was an amazing feat. But this is the visual perception of what is the code of life. And now for the first time I can do something funny. I can actually poke inside it and read it. So let me take uh, some interesting book uh, like this one. I have an annotation, it's a fairly big book. So just to let you see what is the code of life. Thousands and thousands and thousands and millions of letters. That they apparently make any sense. Let's get to a specific part. Let me read it to you. A A G A A T A T A. I'll tell you some mute letters, but this sequence gives the color of the eyes to crack. 262 bin sayfanın idare edilebilir olması bakımından ciltlere bölünmesi gerektiği gibi. DNA molekülü de hücrenin çekirdeğinde 23 çift kromozoma bölünerek organize olmuş durumda. 23 çift kromozomun bir seti anneden, bir seti ise babadan geliyor. 3 milyar rakamı ise sadece bir set için geçerli. 
Yani aslında hücrelerimizdeki 46 kromozomda toplamda 6 milyar bas çifti mevcut. Genler hücreleri hangi proteini nerede, ne zaman ve ne kadar yapması gerektiği talimatını veriyorlar. Bir hücrenin kas hücresi mi, kan hücresi mi, deri ya da kemik hücresi mi olacağı gene genler tarafından belirleniyor. Bizi biz yapan özelliklerin çoğu birden fazla genin etkileşimi sonucunda ortaya çıkıyor. Örneğin bir kişinin uzun boylu olması için kemiklerin uzunluğuna kumanda eden genlerin, büyüme hormonu salgılayan genlerin, kas oluşumuna etki eden genlerin ve kemiklere kalsiyum depolanmasına etki eden genlerin işbirliği içerisinde çalışmaları gerekiyor. Uzun ya da kısa boylu olmaya etki eden toplam 800 kadar gen olduğu bilinmekte. Ve tabi bir de beslenme gibi epigenetik faktörler var. Epigenetik genetik üstü anlamına geliyor ve son günlerce sıkça duyduğumuz genler kaderimiz değildir sözü özlü olarak bu kavramı ifade ediyor. Yani çevresel faktörlerin ortam şartlarının organizma üzerindeki etkisi olarak düşünülebilir. Boy uzunluğu söz konusu olduğunda beslenme önemli bir epigenetik faktör. Güney Korelilerin Kuzey Korelilere göre ortalama 2,5 santim daha uzun olduğu bilgisi bu etkiyi ortaya koyuyor. Genler konusunda büyük resme baktığımızda 3 milyar bas çifti uzunluğundaki DNA'mızda 21 bin civarında gen bulunuyor. İnsan için ortalama bir gen ise 16 bin bas çifti uzunluğunda. İnsan genomunun yani insanı insan yapan tüm kalıtsal bilgiyi içinde barındıran 3 milyar bas çiftinin sadece yaklaşık %1'i genlerin protein kodlayan kısmından oluşuyor. İnsan genomunun geri kalan %99'u ne işe yarıyor sorusunun yanıtını ise bir başka videoya genom nedir videosuna bırakalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu ve bunun gibi videoları izlemeye devam etmek istiyorsanız öğrenme keyfine abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.